Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Esprit de Dieu, souffle de vie. Esprit de Dieu, souffle de feu. Esprit de Dieu, consolateur, tu nous sanctifies. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu. En ce temps-là, les pharisiens, apprenant que Jésus avait fermé la bouche aux Sadducéens, se réunirent. Et l'un d'entre eux, un docteur de la loi, posa une question à Jésus pour le mettre à l'épreuve. « Maître, dans la loi, quel est le plus grand commandement ?» Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. » Voilà le grand, le premier commandement. Et le second lui est semblable. « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » De ces deux commandements dépend toute la loi ainsi que les prophètes. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés de Dieu, nous sommes aujourd'hui le vendredi 19 août. Le Seigneur vient nous appeler, nous apprendre ce qui est important dans la loi, l'amour pour Dieu et l'amour pour nos frères et sœurs. Aimer Dieu au-delà de tout, aimer Dieu au-delà de tout, aimer Dieu, aimer Dieu et lui seul, et aussi aimer notre prochain. Ces deux lois vont ensemble, c'est ce que Jésus nous enseigne aujourd'hui dans l'Évangile. L'amour pour Dieu, c'est l'obéissance à Dieu, c'est l'écoute attentive de sa parole, c'est l'expérience docile euh, du cœur ouvert à la volonté de Dieu. C'est cela l'amour pour Dieu. Et l'amour pour le prochain, c'est l'attention, le geste d'amitié, les attitudes de proximité, tout ce que nous pouvons vivre et faire pour les autres, pour leur manifester notre amour. C'est la joie partagée avec les autres, avec ceux que Dieu a placés sur notre chemin. La première loi que Dieu nous donne n'est pas marquée par des restrictions ni des interdictions. Tu ne feras pas ceci, tu ne feras pas cela. La loi la plus importante, c'est tu aimeras, tu aimeras Dieu. Saint Augustin dit, aime et fais ce que tu veux. Dès que nous aimons Dieu et que nous aimons nos prochains, alors nous avons tout le champ libre pour vivre heureux. C'est ce que Dieu attend de nous. Nous sommes créés pour aimer. Nous avons été faits par Dieu pour aimer. Parce que Dieu est amour. C'est ce que Saint Jean nous apprend. Dieu, aimer Dieu au-delà de tout. Et aimer ceux que Dieu a choisis, ceux que Dieu a mis sur notre chemin. Seul l'amour ne passera pas. Demandons au Seigneur la grâce de l'amour pour Dieu. Cet amour qui doit passer par l'intérêt pour sa parole, l'intérêt pour les choses de Dieu, mais aussi par le geste d'amitié, un sourire donné à un frère, une visite, un geste d'amitié, de proximité vis-à-vis -vis de ceux et celles que Dieu met à nos côtés. Qu'il nous donne cette grâce de l'amour véritable, afin qu'au soit de notre vie, quand nous serons jugés sur l'amour, que notre amour soit trouvé digne aux yeux de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.